హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో చూసుకోండి మనం ఢిల్లీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రీజనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ పార్ట్ ఫోర్కి అయితే రావడం జరిగిందండి ఫస్ట్ త్రీ పార్ట్స్ ఎంతవరకు చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే కామెంట్ సెక్షన్ దగ్గర ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ సో అలాగే మా ఛానల్కి ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి సో ఓకే చూడండి థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కెన్ రీప్లేస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ అంటున్నారు 22, 25, 32, 41, 55, 82, 110, 191, వన్ క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నారు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏం వస్తుంది అంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే చూసిన వెంటనే మనకైనా స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయో ఏం కనిపించట్లేదు ఇక్కడ స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది తప్ప ఇంకేం కనిపించట్లేదు ఎక్కువ సో అప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటని చెప్పుకున్నామండి డిఫరెన్స్ చూడడం డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత సెవెన్ ఇక్కడ ఎంత నైన్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ ఎంత అండి ఎయిటీ టూ కి ఎయిటీన్ కలిపితే హండ్రెడ్ అయింది ఇంకో టెన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి ఎయిటీ వన్ అండి ఓకే సో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇందులో మనకైనా కనిపిస్తుందా బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది త్రీ ఉంది ఇది త్రీ స్క్వేర్ ఇది త్రీ క్యూబ్ ఇది త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి త్రీ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ త్రీ పవర్ ఫోర్ అలాగే ఇది చూడండి సెవెన్ దానికి డబల్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ డబల్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే నెక్స్ట్ డే అవ్వాలి ట్వంటీ ఎయిట్ కి డబల్ అవ్వాలి అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవ్వాలి సో దీనికి ఈ నెంబర్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత అవ్వాలండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవ్వాలి సో వన్ నైన్టీ వన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంత అండి టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు చూసారు సింపుల్ గా మనం ఏం చేసాం డిఫరెన్స్ చూసుకొని ఈజీగా సాల్వ్ చేసాం అండి జస్ట్ డిఫరెన్స్ చూసాం ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ ని చూస్తే మనకు అనిపించింది ఏంటి త్రీ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏం కనిపించింది సెవెన్ దానికి డబల్ ఫోర్టీన్ దాని డబల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డబల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రావాలి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఓకే ఆ నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుంది త్రీ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ త్రీ పవర్ ఫోర్ అంటే త్రీ పవర్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎంత ఎంత టూ ఫార్టీ త్రీ సో ఈ నెంబర్ కి తర్వాత నెంబర్ కి డిఫరెన్స్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఉండాలన్నమాట అలా మనం నెక్స్ట్ నెంబర్స్ అలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ థర్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఈ మ్యాట్రిక్స్ లోని ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది అని అడుగుతున్నారు ఎవరైనా చూస్తే ఫస్ట్ అర్థం అవుతుంది ఏంటిది దీనికి ఇది త్రీ టైమ్స్ ఉంది ఎయిట్కి త్రీ టైమ్స్ ఫోర్టీన్కి త్రీ టైమ్స్ ట్వంటీ వన్కి త్రీ టైమ్స్ ఓకే సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఏంటి ఈ రెండు నెంబర్స్ నుంచి రావచ్చు లేదా ఈ రెండు నెంబర్స్ నుంచి రావచ్చు ఓకే బట్ ఇక్కడ దీనికి ఇది త్రీ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి దీనికి త్రీ టైమ్స్ దీనికి త్రీ టైమ్స్ కావ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు నెంబర్స్ నుంచి ఇది రావడానికి మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఉంది ఈ రెండు నెంబర్స్ నుంచి ఇది ఈ రెండు నెంబర్స్ నుంచి ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఎలా వచ్చి ఉండొచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీన్ ఎలా వచ్చి ఉండొచ్చు అండి ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఎయిట్ తీయండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ కనిపించేది అదే కదా సిక్స్టీన్ వచ్చిందండి కానీ ప్లస్ వన్ చేశారు ఓకే చూద్దాం అదే జరుగుతుందో చూద్దాం ఫార్టీ టూ నుంచి ఫోర్టీన్ తీయండి ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ చేశారు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చేశారు సో సిక్స్టీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ వన్ తీయండి ఫార్టీ టూ ప్లస్ వన్ చేయండి ఫార్టీ త్రీ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ థర్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద థర్డ్ ఫిగర్ ఇన్ ద సేమ్ యాజ్ ద సెకండ్ ఫిగర్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది ఫస్ట్ ఫిగర్ అంటున్నారు సో చూసుకోండి ఇది ఫస్ట్ ఫిగర్ ఇది సెకండ్ ఫిగర్ ఇది థర్డ్ ఫిగర్ ఈ రెండింటికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో ఈ రెండింటికి కూడా అదే రిలేషన్ ఉంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది అంటున్నారు సో క్లియర్ గా చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఏంటి దీని నుంచి ఇది వచ్చిందని అవునా సో అంటే ఏంటి దీని నుంచి ఇది వస్తుంది ఓకే సరే దీని నుంచి ఇది ఎలా వచ్చి ఉంటుంది బాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ దీనికి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇవి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఉన్నాయి అవునా సిక్స్ కార్నర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దీనికి ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇవి సిక్స్ ఉండేవి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎన్ని అయ్యాయి ఫైవ్ అయ్యాయి ఇది ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ థింగ్ లోపల ఉన్న లోపల ఉన్న లైన్స్ అన్ని కూడా ఏమయ్యాయండి తీసేశారు లోపల ఉన్న
ఓకేనండి లోపల ఉన్నవి అన్నీ తీసేశారు లైన్స్ అది అబ్జర్వ్ చేయండి సో లోపల ఉన్నవన్నీ తీసేయాలి నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద థర్డ్ నెంబర్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈ రెండింటికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో ఈ రెండింటికి అదే రిలేషన్ ఉంది అంటున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి చూసిన వెంటనే అర్థమైపోయి ఏంటి ఎయిట్ క్యూబ్ కి పక్కన ఉంది కదా ఎయిట్ క్యూబ్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ క్లియర్ గా చెప్పాను ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ వరకు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కి ఏం చేశారు ప్లస్ త్రీ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ క్యూబ్ ఎంతో మనకు తెలియాలి ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ నైంటీ సిక్స్ దీనికి ఇంటూ ఫోర్టీన్ చేయాలి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఒకవేళ టూ హండ్రెడ్ అనుకున్నారు అనుకోండి టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఫోర్టీన్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇంకో ఫోర్ తీసేయాలి ఫోర్ ఫోర్టీన్స్ తీసేయాలి అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీసేయాలి అంటే టూ సెవెన్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ అవుతుంది కానీ ఒక త్రీ కలపాలి కదా ఎయిట్ క్యూ ప్లస్ త్రీ ఫోర్టీన్ క్యూ ప్లస్ త్రీ ఫోర్టీన్ క్యూ టూ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటే టూ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే ఆప్షన్ టు ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో మల్టిప్లికేషన్ కూడా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అసలు ఇలా వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫోర్టీన్ క్యూబ్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ ఎలాగో తెలుసు వన్ హండ్రెడ్ నైంటీ సిక్స్ ఇంకొక ఫోర్టీన్ తో మల్టిప్లై చేయాలన్నప్పుడు వన్ నైంటీ సిక్స్ ని టూ హండ్రెడ్ అనుకుంటే టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుందా అంటే ఒక ఫోర్ ఫోర్టీన్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నామా ఆ ఫోర్ ఫోర్టీన్స్ ను ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ చేస్తాం సో టూ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ అవుతుంది ప్లస్ త్రీ చేస్తే టూ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అవుతుంది ఇలా మనం మైండ్ లో చేసే చేయాలన్నమాట ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీరు మైండ్ లో చేయగలుగుతారు పేపర్ మీద పెన్ పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇన్ ద డయాగ్రామ్ గివెన్ బిలో సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ ఫిమేల్ సర్కిల్ వచ్చేసి ఫిమేల్ అంట స్క్వేర్ రిప్రజెంట్స్ మేల్ స్క్వేర్ వచ్చేసి మేల్ అంట ట్రయాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ కుకింగ్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసి కుకింగ్ అంట రెక్టాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ గార్డెనింగ్ రెక్టాంగిల్ వచ్చేసి గార్డెనింగ్ అంట వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ అండ్ ఫిమేల్స్ మేల్స్ ఫిమేల్స్ హూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ గార్డెనింగ్ బట్ నాట్ కుకింగ్ ఓన్లీ గార్డెనింగ్ చేయాలంటండి అంటే మేల్స్ ఫిమేల్స్ ఓన్లీ రెక్టాంగిల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఫిమేల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఓన్లీ రెక్టాంగిల్ లో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మేల్స్ ఓన్లీ రెక్టాంగిల్ లో ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మిగతా ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ట్రయాంగిల్ లో కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కుకింగ్ కూడా చేయగలరు కానీ కుకింగ్ చేయకుండా ఓన్లీ గార్డెనింగ్ చేయాలంట ఫిమేల్ కి గార్డెనింగ్ కి కలిపి ఉన్న వాళ్ళు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఓకే అలాగే ఇక్కడ మేల్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ టోటల్ వచ్చేసి నైన్టీన్ మెంబర్స్ అవుతున్నారు అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుందని అడుగుతున్నారు ఓకే బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ వచ్చి ఉంటే తర్వాత ఏమొచ్చి ఉంటుంది అంటున్నారు చూస్తే అర్థమైపోతుంది చాలా పెరిగిపోయింది నెంబర్ అంటే క్లియర్ గా ఇక్కడ ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ని టైమ్స్ ఉందండి దగ్గరలో టూ ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఉందా టూ ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఉంది సిక్స్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ కి దగ్గర ఉంది అది సిక్స్టీ వన్ సో సిక్స్ టైమ్స్ కి దగ్గర ఉంది టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి సిక్స్ టైమ్స్ వేయండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అయింది సో సిక్స్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయగా ఇంకా ఎంత యాడ్ చేశారు థర్టీన్ యాడ్ చేశారు ఓకే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇది కూడా సిక్స్ టైమ్స్ దగ్గర ఉందా సిక్స్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ అయిందా ఇంటూ సిక్స్ వేస్తే టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఎంత యాడ్ చేశారు ట్వెల్వ్ యాడ్ చేశారు సో అలాగే దీనికి సిక్స్ టైమ్స్ వేయండి థర్టీ ప్లస్ లెవెన్ చేస్తాం అవునా సో ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ ప్లస్ లెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ సో ఇక్కడ ఏం రావాలి ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ రావాలి ఇంటూ సిక్స్ అంటే లాస్ట్ డిజిట్ సిక్స్ వస్తుంది ప్లస్ ఫోర్ అంటే లాస్ట్ డేజ్ ఏం రావాలి జీరో రావాలండి సో ఇది తప్పు ఇది తప్పు ఈ రెండిట్లో ఏది రైట్ ఫిఫ్టీన్
సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే నైన్ థౌజండ్ పైన ఉంది సో ఆప్షన్ టూ ఇలా మనం ఫాస్ట్గా చేయాలన్నమాట ఆప్షన్స్ కూర్చొని నెమ్మదిగా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ అలా మనం చేసుకోము నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫైవ్ ఫిగర్స్లోని ఫోర్ ఒకలా ఉన్నాయంట ఆర్డ్ వన్ ఏంటి సారీ ఫోర్ ఫిగర్స్లోని త్రీ ఒకలా ఉన్నాయంట ఆర్డ్ వన్ ఏంటి అంటున్నారు భిన్నమైనది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు చూస్తేనే అర్థమైపోవాలండి సింపుల్గా ఉంది క్వశ్చన్ అవునా ఇక్కడ ఏంటి ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయండి దీనికి సిక్స్ ఉన్నాయి లోపల దానికి సెవెన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయండి సైడ్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి లోపల దానికి ఎయిట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి బయట సిక్స్ ఉన్నాయి లోపల దానికి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి లోపల దానికి సిక్స్ ఉన్నాయి సో ఏంటి లోపలది ఎక్కువ ఉంది లోపలది ఎక్కువ ఉంది లోపలది తక్కువ ఉంది ఇది లోపలది ఎక్కువ ఉంది సో ఇదే భిన్నమైనది సో ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ వన్ డే అట్ ఏ టైమ్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ జే టూ వన్ ఎస్ ఎన్ ఫైవ్ ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీ ఎల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఎల్ జీ వన్ డైనమైట్ ని ఏ విధంగా రాస్తారు అదే కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో అంటున్నారు చూడండి ఇక్కడ వన్ ఓఎన్ఈ మూడు ఉన్నాయి డిఏవై మూడు ఉన్నాయి ఏటి రెండే ఉన్నాయి ఏకి ఒకటే ఉంది టైమ్ కి నాలుగు ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్ గా వాటి వాటికి ఇచ్చారు అవునా సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏంటి ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయొచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు ఏకి ఇక్కడ కోడ్ ఏముంది ఎన్ ఉంది ఇక్కడ ఏ కోడ్ ఇక్కడ కూడా ఎన్ఏ ఉంది మీకు ఒకవేళ చిన్నది ఏమైనా సరే ఒకవేళ ఏమైనా సరే డౌట్స్ వస్తే మీరు ఇక్కడ పక్క పక్కన రాసుకున్నారనుకోండి మీ క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ రాయడం జరుగుతుందండి లేదంటే నార్మల్గానే మనం చేసేయచ్చు జే టూ వన్ ఎస్ ఎన్ ఫైవ్ ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీ ఎల్ జీ వన్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి డైనమైట్ కోడ్ ఏంటి డి ఏంటి ఎస్ వై ఏంటి ఫైవ్ సో ఎస్ తర్వాత ఫైవ్ ఉండాలి ఇది తప్పు ఎన్ ఏ ఎన్ వచ్చేసి టూ ఏ వచ్చేసి ఎన్ టూ ఎన్ ఇది తప్పు ఇంక ఈ రెండింటికి వేరియేషన్ ఏముంది ఇక్కడ ఇక్కడ వేరియేషన్ ఉందండి లాస్ట్ నుంచి ఫోర్త్ అంటే ఎమ్ ఎమ్ ఏంటి కోడ్ జి సో ఇక్కడ జి ఉండాలి లాస్ట్ నుంచి ఫోర్త్ జి ఉండాలి అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు సింపుల్గా చేయొచ్చు అనమాట ఇలా రైట్ సో నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఈ రెండింటికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో ఈ రెండింటికి అదే రిలేషన్ ఉంది అంటున్నారు చూడగానే అర్థం అవుతుంది ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అయింది సో ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంత ఈజీగా ఇలా టిక్ పెట్టచ్చండి చాలా క్వశ్చన్స్ రీజనింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా టిక్ పెట్టేయచ్చు అనమాట క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ అత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏమంటున్నారు ఈ స్టార్ ప్లేస్లో ఏ సింబల్స్ వస్తే ఈ క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంటున్నారు నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను ఏంటిది ఫస్ట్ మనం చూసేది డివిజన్ సింబల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తున్నాం అనుకోండి డివిజన్ సింబల్ ఇక్కడ ఉంది మూడవది అంటే ఇక్కడ థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుందండి ఇది ఎయిట్ అవుతుంది ఓకే కరెక్ట్గా హోల్ నెంబర్ వస్తుంది సో ప్రాబ్లం లేదు ఫాస్ట్గా చూడవచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇక్కడ ఏంటి మైనస్ ఇక్కడ ఏంటి ప్లస్ ఇది చూడండి ఇది ఎయిటే ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అవునా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఇందులో నుంచి ఎయిట్ తీసి టూ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుందండి ఎక్కడైనా రాదు సో ఇది తప్పు మొత్తం కూర్చొని చేయాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ చూస్తే అర్థం అవ్వాలి ఇది డివిజన్ ఉంది ఇది మైనస్ ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఇది ప్లస్ ఇప్పుడు చూడండి డివిజన్ ఇది ఫోర్ అయింది ఇది వచ్చేసి థర్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అది అది కూడా మైనస్ అయినతో ఎక్కువ అయిపోయింది ఇక్కడ ఈక్వల్ టూ ఉంది అన్నిటికీ లాస్ట్లో ఉంది అండి ఈక్వల్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుందండి అసలు ఇంత పెద్ద నెంబర్ నుంచి మైనస్ నెంబర్ నుంచి అసలు ట్వంటీ ఎయిట్ ఎలా వస్తుంది రాదు ఛాన్సే లేదు సో ఫస్ట్ రెండు రాంగ్ మూడవ ఆప్షన్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది ఇక్కడ ఎడిషన్ ఉంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది అసలు సిక్స్ డివైడెడ్ బై థర్టీ టూ అనగానే ఇంటూ ఫోర్ ఉంది ఓకే కానీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడ్ బై థర్టీ టూ అసలు అవుతుందా అది ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది అవునా ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది తప్ప మనకి హోల్ నెంబర్ రావట్లేదు సో సింపుల్గా ఆప్షన్ ఫస్ట్ త్రీ ఆప్షన్స్ రాంగ్ నాలుగోది కరెక్ట్ అని చెప్పేయచ్చు కావాలనుకుంటే మీరు వెరిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది ఇక్కడ ఎడిషన్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్
Have a nice day. Bye-bye.